A hemisphere diameter 80 mm is resting on the ground with its flat surface facing upwards. A square pyramid having side of base 40 mm and axis 60 mm is resting on its base centrally on the top of the hemisphere. Draw the isometric projection. Now, the combination is a hemisphere and the square pyramid. This is a combination of hemisphere and diameter. The ground is rusty. 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 The round portion is the surface platinum, matter surface round eye to eye. Okay, the flat surface is the the flat surface is the flat surface is the flat surface is the square pyramid. The base is the base the base is the So, this is the isometric projection. So, view is projection. So, we have the isometric projection. The dimension, dimensions into zero point eight one six, which multiply the value which we are So, number figure no one again. A hemisphere and a mold or square pyramid. actual figure. So, hemisphere and a mold in Nokia, flat surface mold light, I think, and upper round light on a Ganathalu. square pyramid in a center. Pyramid on a pyramid ambum, e corners are connected in a lines or an angle of the pyramid out of the P. Agi figure not Agatha e pyramids in the apexum e pyramid in the edge where to connect the varicella. So the Mada Varagana. So on the Mokota Gadda Varica. But I'm going to kind of friend view top view on the Varicinoca. Okay. Number hemisphere under diameter cost natu on the region of the eighty mm. So up a eighty mm diameter la or circle on a muka So other than the varica or central point of exedo, then eighty mm diameter la or circle verse. With an number hemisphere under top view the muka gana better. In the other number chain, the e circle center point in a base is the number in the Naduka or our center point in a base is the square pyramid place. So a center point in the Magadian country, center point in the country, either number center point. So a center point in a base is the square pyramid, the Magavarigana. A square pyramid in the size of our region, the forty mm base side on the side of having side of base forty mm of our region. So forty mm side or la. Square pyramid of Arikana. Pine made the number of Kairinjia. Muka center point area. A center point in a base is center in the twenty volt load and twenty the iota duka. Even then twenty twenty is silo to twenty is silo to duka. Box item, a box here at the Varica. So the number of Varica. So center point is on a center point in them twenty volt load to Arichu. Then a center point in them twenty the iota to Arichu. Other than it, a center point in a base either. 20 in autumn marriage, then our center point in a base either 20 per the side lot of virtue. Okay, in the Moka, E. Varsal lines along the chart, box of the Varsala, Moka and a square pyramid. 20 third order verimbum, 20 plus 20, 40 verim, then you put in the in autumn 40 verim, in autumn 40 verim. E adjusts the chart. Then, we have lines on the actually band of the square pyramid. We have opposite edges and corners connected. So, we have connected the square pyramid. We have connected the corner of the square pyramid. We have connected the corner of the square pyramid. We have connected the corner of the so, we have a square pyramid. We have a sphere. Sphere and a top view circle. We have a center point in a base. We have a square pyramid. We have a front view. So, we have a hemisphere. We have a hemisphere. We have a center point. We have a center point. We have a center point. We have a center line. We have a center line. 
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഹെമിസ്പിയർ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഹെമിസ്പിയർ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഹെമിസ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് സോ ഫോർട്ടി എം എം ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ അപ്പോൾ ഈ എഡ് എൻഡ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ വരയ്ക്ക എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കിൾ എടുക്കുന്നു സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഹെമിസ്പിയർ ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഹെമിസ്പിയർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും മറ്റൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുകളിലത്തെ ഈ ഒരു സർക്കുലർ പോർഷൻസ് കളയണം എങ്കിലേ അത് ഹെമിസ്പിയർ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തോളും കേട്ടോ അത് മീറ്റ് ചെയ്തോളും സോ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇത് വരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ കിട്ടിയാലും മതി ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണ് ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ സെൻട്രൽ ലൈൻ നമുക്ക് ചെയിൻ ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അതായിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയിൻ ലൈൻ ആക്കി മാറ്റാം നമുക്കിനി അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം സോ ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയിമിങ് കൊടുക്കാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാം സോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് മോളിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ എൻ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ആ സിക്സ്റ്റി എം എം എടുത്ത് മോളിലോട്ട് ആ വരച്ച് അപ്പെക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ആ അപ്പെക്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഈ ബേസ് എഡ്ജിലോട്ടും ഈ ബേസ് എഡ്ജസ്റ്റിലോട്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു സോ ഇത്രയും വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് മായിച്ച് കളയേണ്ട അത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിലോട്ട് പോകാം സോ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് അതിന് മുകളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം താഴത്തെ ഹെമിസ്ഫിയർ വരയ്ക്കണം ഹെമിസ്ഫിയർ വരയ്ക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് നമുക്ക് സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് പി ആദ്യം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം പിയിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് പിയിൽ നിന്ന് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആർ ആണ് നമ്മുടെ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് ഫോർട്ടി ആണ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഈ മുകളിലത്തെ ഈ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈന് ഒരു പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു നമുക്കിപ്പം ഏറ്റവും താഴെ ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പോൾ താഴെ ഹെമിസ്ഫിയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ച് ആ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ബി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച എക്സാമ്പിളിനകത്തായിരുന്നെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ സെൻട്രലായിരുന്നു ഹെമിസ്ഫിയർ ഇരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ സ്ലാബിൻ്റെ സെൻട്രലായിരുന്നു ഈ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇരുന്നത് സോ അതിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് നോക്കിയാണ് പി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് താഴെ വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് സോ ഹെമിസ്ഫിയർ താഴെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് പി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്ത് നോക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് പിയിൽ നിന്ന
ഈ ആറ് റേഡിയസിലുള്ള ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം സോ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ വരച്ച സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം സി വരെ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മുകളിലത്തെ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോയി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് സോ അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം അതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേ ശേഷം ഉള്ള സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ ആ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈനിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ആറും ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ആറുമാണ് സിമിലർലി തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ മറ്റൊരു ലൈനും വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈനും കൂടെ വരച്ചു അതിൻ്റെ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആറും ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആറുമാണ് എന്നിട്ട് ആ വരച്ച ലൈൻസ് ഈ രണ്ട് ക്രോസ് ലൈൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് കിട്ടും ആ ബോക്സിനകത്ത് ഈ സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് സോ ഇത് ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കേണ്ട നമുക്കത് ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഔട്ടറായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം തൽക്കാലം നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇന്നർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സോ നമ്മൾ സി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിയിൽ കൂടെ സിയിൽ സി എ സിയോട് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഫോർട്ടിയാണ് സോ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ വരും സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് നമുക്കിനി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയെങ്കിൽ സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് വരയ്ക്കാം തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതേ ലൈൻ ബൈക്കിലോട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു സോ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലൈൻ വരച്ചു നമ്മളിനി അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടും തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയെങ്കിൽ ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ ഇങ്ങോട്ടും തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയെങ്കിൽ ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ ഇങ്ങോട്ടും തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ അതിൻ്റെ ബൈക്കിലോട്ടും തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിനി ഇത് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വരച്ച ഈ ലൈൻസിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് കിട്ടി ഈ സ്ക്വയർ ബോക്സിനകത്ത് നമ്മളിനി ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സ്റ്റെപ്സ് അനുസരിച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ലൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ കളയാം ഈ ലൈൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ മെതേഡ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുവാൻ വരയ്ക്കാനാണ് ഇനി പോകുന്നത് സോ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്
ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇമേതായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാനത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ കോമ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് എടുത്ത് നമ്മളൊരു സ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ കോമ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നു സോ അതൊന്ന് വരയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് സെൻറ്ററാക്കി വെച്ച് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു സോ താഴെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഈ പോയിൻ്റ് സെൻറ്ററാക്കി വെച്ച് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻ്റ് സെൻറ്ററാക്കി വെച്ച് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു സോ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരച്ച സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന സർക്കിളാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇനിയിപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ബാക്കി വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെതയുടെ അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് സീയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് റേഡിയസ് ഫോർട്ടിയാണ് ഫോർട്ടി എം എം റേഡിയസ് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മുടെ മെതയുടെ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് വരച്ചാൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സർക്കിളിൽ സെലക്ട് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി എം എം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ആർക്ക് ഒരു റേ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഈ ഒരു കോ ഈ ഒരു അകത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സർക്കിളും നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ഈ സർക്കിളും തമ്മിൽ യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാതാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം സോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സർക്കിൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് സോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫോർട്ടി എം എം റേഡിയസ് എടുത്ത് വരച്ചാൽ അത് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വല്ല എററൊക്കെ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടും പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചാൽ നമുക്കത് കിട്ടത്തില്ല ഓട്ടോക്കാഡിൽ ഇത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് കാര്യം ഒരു വളരെ ആക്യുറസി ഉള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓട്ടോക്കാഡ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ മെതയുടെ അവർ പറയുന്ന മെതയുടെ അനുസരിച്ച് വരച്ചാൽ നമുക്കിത് കിട്ടത്തില്ല അതിനൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇനി ഒരു സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി എടുക്കണ്ട നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഡയഗണൽസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ഡയഗണൽ ഈ ഒരു കോർണറും ഈ ഒരു കോർണറും ചേർത്ത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്ററാക്കി വെച്ച് ഈ ഈ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്ററാക്കി വെച്ച് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് സി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സി തൊട്ട് ഈ ക്രോസിംഗ് ലൈൻ ഈ സെൻ ഡയഗണൽ ലൈനും ഈ സർക്കിളും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് എടുത്ത് നിങ്ങളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും സോ സർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ തൊട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ റേഡിയസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് സർക്കിൾ ഞാൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുകളിലത്തെ സർക്കിളിലെ ഈ പോർഷൻസ് നമുക്കതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം സോ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സർക്കിൾ അങ്ങ് ഡിലീ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അപ്പം ഈ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഹെമിസ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയനെ വരത്തുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഈ റേഡിയസിൽ എടുത്ത് വരച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ അകത്തെ സർക്കിളും ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ സർക്കിളും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ തിയറി അനുസരിച്ച് പറയുന്ന ഫോർട
എന്നിട്ട് ഈ ഡയഗണലായിട്ട് വരച്ചി ലൈൻ അങ്ങ് കളർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് എ ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡാർക്ക് പോർഷൻസും ഇത് കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണം സോ നമുക്ക് ഈ പിരമിഡ് സോറി നമുക്ക് ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ഇത്രയും വരച്ച അത്രയും പോർഷൻസ് ഡാർക്ക് ആക്കേണ്ടത് ഡാർക്ക് ആക്കാൻ ലൈറ്റ് ആക്കാൻ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഡോട്ടഡ് ആക്കാം സോ നമ്മുടെ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ഡാർക്ക് ആക്കേണ്ട ഇത്രയും പോർഷൻസ് മാത്രം ഡാർക്ക് ആക്കുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഐഡിയ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം ബേസ് അഡ്ജ് സിക്സ്റ്റി എം എം ലെങ്ത്ത് സോ ഫോർട്ടി എം എം ആണ് ബേസ് അഡ്ജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഫോർട്ടി എം എം ബേസ് അഡ്ജുള്ള സ്ക്വയർ പിരമിഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർട്ടി എം എം ബേസ് അഡ്ജിനെ നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഫോർട്ടി എം എം ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് എത്രയാണോ ആ അളവെടുത്ത് വേണം വരയ്ക്കാൻ സോ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ സിക്സ് നോക്കുന്നു തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് സോ ആ അളവിൽ തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സോ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഒരു ബേസ് അഡ്ജ് വരുന്നത് സോ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എം എമ്മിലാണ് നമ്മളൊരു ബേസ് അഡ്ജ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ നമ്മളിനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അറിയാം സോ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ആ ആക്സിസ് ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഈ നാല് കോർണേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് ആ ഫോർട്ടി നമുക്ക് എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൊജക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് എടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ നമ്മളൊരു ആക്സിസിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിസ് ലൈൻ വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആക്സിസിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിലോട്ട് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോറിൻ്റെ പകുതി പോവും ആ ആക്സിസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോറിൻ്റെ പകുതിയും പോകുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നോക്കിയാൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വരും സോ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ് സെയിൽ നിന്നും സീൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ അളവെന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സോ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം എം ലെങ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആക്സസുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ദൻ ഇങ്ങോട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ മറ്റൊരു ലൈൻ വരച്ചു ദൻ അടുത്തത് ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ദൻ താഴോട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം എം ലെങ്ത്തിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ മറ്റൊരു ലൈൻ വരച്ചു നമ്മളിനി ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ആദ്യം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വരച്ച ഈ ആക്സിസ് ലൈനുകൾ നമുക്ക് തൂത്തു കളയാം ആക്സിസ് ലൈൻ നമ്മൾ ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരച്ച ലൈൻസ് അത് നമുക്ക് തൂത്തു കളയാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ പിരമിഡ്
Projection